ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஹோட்டலில் நிறைய பேர் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அதை வந்து பரோட்டா வச்சு செய்வாங்க நாம் இங்கே வந்து சப்பாத்தி வச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் கொத்து சப்பாத்தி இப்போது தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஆனியன் மீடியம் சைஸில் ஒன்று கட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் மூணு உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சமாக தக்காளி பெரிய சைஸில் ஒன்று இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் அடுத்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதையும் இதில் வந்து நாம் கடுகு சேர்க்க போகிறோம் கடுகு பொறிஞ்சு வந்ததும் அதில் கொஞ்சமாக உளுந்த பருப்பு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து தாளிக்கிறதுக்காக போடுறோம் இது நல்லா பொறிஞ்சதும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க இந்த ரெண்டும் வணங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டினுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வணக்கிக்கோங்க இது வணங்கினதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை சேர்த்துக்கலாம் வணங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆனியன் சேர்க்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சேர்த்துட்டு இந்த ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற ஆனியன்ஸில் குத்தி குத்தி விடுங்க கொஞ்சம் பிரிஞ்சிடும் கொஞ்ச நேரம் வண வணங்கிட்டோம் ஆனியன் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வதங்கிட்டோம் இப்போ வெங்காயம் வந்து வதங்கும் போது அதில் சால்ட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும் டைம் எடுத்துக்காது பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாகவே வதங்கிடுச்சு இப்போது நாம் இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த த நான் வந்து இதில் ஒரு பெரிய சைஸில் நல்லா பெருசாகவே இருந்துச்சுங்க அது ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வே சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க குவான்டிட்டிக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வந்து கூட்டிக்கங்க குறைச்சிக்கோங்க ஜாஸ்தி வேணும்னா தக்காளி வெங்காயம் இது எல்லாத்தையுமே கூட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்படிதான் சீக்கிரமாக வேகும் தக்காளி பாருங்கள் தக்காளி கொஞ்சம் வெந்துடுச்சு இப்போது இதில் நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு கால் டு அரை ஸ்பூன் கால் ஸ்பூனே போதுங்க ம் 
நல்லா mix பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விடுங்க வதங்கட்டும் தக்காளி தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இதில் ஹோம்மேடு கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படி நீங்கள் உங்ககிட்ட ஹோம்மேடு இல்லைன்னா ரெடிமேடு பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட வந்து மட்டன் கிரேவி சிக்கன் கிரேவி இல்லைனா குருமா வெஜ் குருமா இது மாதிரி இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் நான் அந்த கிரேவி எல்லாம் இல்லாதனால வாட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க வந்து இது வந்து கொஞ்சம் கொதிச்சு கொஞ்சமாக வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் சுண்டுட்டோம் அது வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி சப்பாத்தி மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு பிசைகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு சாஃப்ட்னஸ்ஸாகவும் இருக்கும் ஸ்மூதாகவும் இருக்குங்க நான் வந்து ஒரு மூணு சப்பாத்தி ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் கிரேவி வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மூணு சப்பாத்தியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து நம்ம வாட்டர் ஊற்றி பண்ணுறதுனால டெக்ஸ்டர் வந்து அவ்வளோக்கா கிடைக்காது ஓரளவுக்கு வரும் ஆனால் அந்தளவுக்கு நம்ம கடையில் வந்து பார்க்குற கொத்து பரோட்டா மாதிரியே இருக்காதுங்க டெக்ஸ்டர் வந்துட்டு இதில் கிரேவி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்டர் கண்டிப்பாக இருக்குங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு குக் பண்ண விடுங்க கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகட்டும் குக் ஆனால் சப்பாத்தியெல்லாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் பாருங்கள் சப்பாத்தி வந்து அந்த மசாலாவோட சேர்ந்து குக் ஆகிடுச்சு இதில் வந்துட்டு ரெண்டு முட்டையை ஆட் பண்ண போகிறேன் முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிடுங்க உடச்சி ஊற்றிட்டு உடனே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறாதீங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு முட்டையினுடைய அந்த டெக்ஸ்டரே கிடைக்காது உப்பு மேலே வந்து தூவி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து முட்டையை வந்து வேகும்போது முட்டையில் வந்து முட்டை வந்து சப்பு சப்புன்னு இருக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதில் வந்து எந்த டேஸ்ட்டுமே இருக்காது அதனால் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுற்றி இருக்கிற சப்பாத்தி எல்லாம் வந்து எடுத்து அது மேலே போட்டு கவர் பண்ணி விட்டுருங்க இது மாதிரி கவர் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் முட்டை வேகும் வெந்ததுக்கப்புறமா மறுபடியும் பெரட்டி போட்டு கொஞ்சம் வேக வைக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா பெரட்டி பெரட்டி விடுங்க அப்போ தான் நல்லா வேகும் பாருங்க எக் இன்னும் நல்லா வேகலை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வேகட்டும் இது வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த ஹோட்டலில் எப்படி டம்ளரில் வச்சு அதை வந்து நல்லா கொத்தி கொத்தி விடுவாங்க இல்லைங்க அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் நம்ம டம்ளரில் பண்ண போகிறதில்ல கரண்டி வச்சே கொத்தி விட போகிறோம் எக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வெந்துடுச்சு இப்போ இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இப்போது இந்த சப்பாத்தியை நல்லா கர அந்த கரண்டியில் அந்த உட்டன் கரண்டியாலே நல்லா கொத்தி 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 விடுங்க பாருங்க கொத்து பரோட்டா மாதிரியே கொத்து சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை
கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ